வணக்கம் தர்பார் ரஜினிகாந்த் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏஆர் முருகதாஸ் போன்ற ஜாம்பவான்கள் இணைந்திருக்கின்ற ஒரு படம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஒரு படம் படத்தை பற்றி பார்க்கலாம் முதல் பாசிட்டிவ் என்னென்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வயசு எழுபதாச்சுங்க அது வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்பவும் சந்திரமுகி படம் வந்து வந்தே ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அதோடு இதில் ரொம்ப எங்காக தெரிகிறாரு அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூத் லுக்கு அவருக்கு அந்த தாடி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவர் ஃபேஸுக்கு ஏன்னா ஃபுல் ஷேவில் ஷேவில் வந்து சந்திரமுகியில் இருப்பார் ரொம்ப வயசாக தெரியும் பட் இதில் அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு யூத் லுக்காக எடுத்து கொடுக்குது ப்ளஸ் அந்த காப் ஃபில்ம் அதாவது ஒரு போலீஸ் ரோலில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரஜினினாலே வந்து மூன்று முகம் ஞாபகம் வரும் அலெக்ஸ் பாண்டியன் ரோலு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாண்டியன் ஒரு படத்தில் வந்தார் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது பட் இந்த படம் வந்து காப் த்ரூ அவுட் த மூவி மும்பையோட போலீஸ் கமிஷனராக வராரு அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவருக்கு என்ன சொல்லணும் ஏன்னா அவரோட லீன் பாடிக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண பாடிக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அது மாதிரி படத்தில் வந்து ரஜினி வந்து பலவித பரிமாங்க பரிணாமங்களை வந்து முகத்தில் காமிக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அதாவது பொண்ணுக்கிட்ட உருகிற போது பாசத்தையும் ம மக்கள்கிட்ட அதாவது துட்டிப்பு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் ஆக்ரோஷம் வந்து அந்த கோபம் வந்து முகத்தில் தெரியுது நிறைய இடத்துல ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரஜினியை காமிச்சிது காமெடி அஃப்கோர்ஸ் அப்போவும் ரஜினி அந்த அது இந்த உருகிறது லவ்வில் வந்து குழங்கி குழங்கி பேச திக்கி திக்கி பேசுகிறது எல்லாம் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரஜினியை நம்ம ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டான்ஸ் கூட குறிப்பிட்டு சொல்லணும் நிறைய பாட்டில் வந்து ரஜினிக்கு ஏற்ற மாதிரி டான்ஸு நல்லா ஒர்க் அவுட்டாக இருந்துச்சு ஃபைட்டும் வந்து டூப் இருந்தால் கூட அது அந்தளவுக்கு தெரியாமல் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ரஜினி த்ரூ அவுட் த மூவி இன்னும் நவுட்டு வந்து ஒரு ரஜினி மூவியாக இது நாளைக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுது எனக்கு தெரிஞ்சு படைய பாஷா படையப்பா அந்த வரிசையில் இது ஒரு ஒரு ரஜினி மூவியாக தோணுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அது அந்த வகையில் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு ரஜினிக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துருக்காரு அப்படி தான் சொல்லணும் அடுத்து பாசிட்டிவ்னு பார்த்திங்கன்னா நிவேதா தாமஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து ரஜினியோட பொண்ணாக வந்து ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க நல்ல ரோல் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அந்த கடைசி அவங்களோட கடைசி கட்டத்தில் நல்லா வருது ப்ளஸ் அந்த வீடியோவில் அவங்க பேசுகிறது ஸோ பாபநாசம் படத்தில் வந்தவங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு ஆக்டிங்கை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்னென்னா நயன்தாரா நயன்தாரா நான் சொன்ன மாதிரி சந்திரமுகியில் ரஜினியும் நயன்தாராவும் ஆல்ரெடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடிச்சிருக்காங்க அதில் நடித்ததோட ரெண்டு பேருமே ரொம்ப எங்கே தெரியுறாங்க ஏன்னா அதில் ரொம்ப வயசாக தெரியும் நயன்தாராவும் அப்படிதான் தெரியுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பேருமே சூப்பராக இருக்காங்க நயன்தாரா வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல்னு சொல்ல முடியாது ஓகே அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு யோகி பாபு வந்து ரஜினி கூட காமெடியாக நான் நடித்தது ஒரு பெரிய விஷயம் அவருக்கு அது அவர் நிறைய இடத்துல சிரிக்க வைக்கிறாரு அப்படி கதை ஓட்டத்தோட சேர்ந்த அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் சின்ன சின்ன காமெடிகள் அந்த லவ் பண்ணுற அந்த டைமில் அது கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தோட வில்லன் வந்து சுனில் ஷெட்டி சுனில் ஷெட்டி வந்து என்ட்ரவல் பிளாக் அப்புறம் தான் வராரு இப்போ சமீப காலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலிவுட்லேருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுற வில்லன்கள் நிறைய பேர் வராங்க எக்ஸாம்பிள் விவேக் கோபுராயிலேருந்து அக்ஷய் குமார்லேருந்து அப்படி ஜாக்கி சரப்லேருந்து நிறைய பேர் வராங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இந்த வில்லன் ரோல் நல்லா இருந்துச்சுன்னு தான் தோணுது ஏன்னா சுனில் ஷெட்டிக்கு ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரோல் அந்த ஒரு கத்தியை காமிச்சு இப்படி பண்ணுறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது நல்ல புது வரவு தான் நல்ல ஒரு ரோல் சுனில் ஷெட்டிக்கு அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தோட டேரக்டர் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏஆர் முருகதாஸ் வந்து படங்கள் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் இந்த இது வந்து அவுட் அண்ட் ஐ மீன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினியோட மூவியாக தெரியுது அதனால் வந்து முருகதாஸோட மூ ஃபில்மா அப்படின்னா இல்லைன்னு நான் சொல்லணும் அவர் அதுக்கு தக்கணும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு எந்த இடத்துலையும் முருகதாஸோட சாயல் தெரியல ஆக்சுவலாக ஸோ கம்பேர்ட் டு ஸ்பைடர் ஏழாம் அறிவுலாம் பார்க்கும்போது படம் ரஜினி தூக்கி நிப்பாட்டார் அப்படி தான் சொல்லணும் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் வந்து அனிருத் வந்து பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு சாங்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அந்த பிஜிஎம்மும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சில இடத்துல மட்டும் பிஜிஎம் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகலை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இதாக இருந்தது மற்றபடி அந்த தலைவா அந்த அந்த மியூசிக்லாம் வந்து
எப்படி துப்பாக்கியில் வந்து விஜய் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பாரோ அதே மாதிரி ரஜினி அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கார் ரஜினி எல்லாருமே ஆஃப்கோர்ஸ் நயன்தாராவிலேருந்து எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தளபதிக்கு அப்புறம் ரஜினி கூட சந்தோஷிவன் பண்ணுற படம் இது ரொம்ப சூப்பராக ஒரு கூட்டம் இருந்தது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையான ஸ்டண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ப்ளஸ் கொரியோகிராஃபியும் சாங்ஸ் எல்லாமே டான்ஸு சூப்பராக ஆட வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த படம் த்ரூ அவுட் த மூவி நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே அடுத்த அந்த முக்கியமாக அந்த குறிப்பாக அந்த ஸ்டாண்ட்லாம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த திருநங்கைகள் கிட்ட வச்சு ஒரு ஃபோ ஃபைட் இருக்கும் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த பாட்டும் நல்லா இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் பாட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக டான்ஸு எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஸோ பாசிட்டிவ் தானங்க எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் படம் ரஜினி நடிக்கிறாரு அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய லாங்குவேஜில் கொண்டு போகிறீங்க ஹிந்தி தெலுங்கு எல்லாம் அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து தமிழில் இருக்கிற கோ ஆர்டிஸ்ட்டு கோ ஸ்டார்ஸ் எதுவுமே போடாமல் ஒன்லி யோகி பாபு இருக்கார் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சீனில் ஸ்ரீமன் வராரு அது அவர் வர்ற சீன் நல்லா நறுக்குன்னு இருக்கு எல்லா ஆக்டிங் எல்லாமே பட் மற்ற எல்லா த்ரூ அவுட் த மூவி எல்லாமே ஹிந்தி ஸ்டார்ஸ் தான் இதுக்கு நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னை பொறுத்தவரை இது தமிழ் படம்னே சொல்ல முடியல எல்லாம் ஹிந்தி படம் அதை தமிழில் டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாருமே சுனில் செட்லேருந்து எல்லாமே ஹிந்தியில் தான் பேசுகிறாங்க அதை தமிழில் வந்து டப் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது எனக்கு என்னமோ ஒரு சிங்க் ஆகலையோ அப்படின்னு தோணுச்சு அது எப்படின்னா ஒரே ஒரு சீனில் மட்டும் எப்படி சொல்கிறாரு நான் வந்து எங்கள் ஊருக்கு கிருஷ்ண கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அப்படின்னு அவர் ரஜினியோட பிறந்த ஊர் ஏதோ சொல்கிறாரு படத்தில் தமிழ்நாடு கனெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஒரு சீனில் கூட அட்லீஸ்ட் சரி மும்பையில் கமிஷனாக இருக்கார் யாரோ சொந்தங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல தமிழ்நாடு லிங்க் இருந்திருக்கணும் அது மிஸ்ஸு அது அதனால் கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் விட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா டோட்டலாகவே வேறு ஸ்டேட் மாதிரி தெரியுது இந்தியன் அதாவது ஓவரால் நேஷ்னல் ஃபில்ம் மாதிரி எடுத்திருக்காங்க தவிர தமிழுக்குன்னு எடுத்த மாதிரி எதுவுமே தோணலை அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாஜிக்கெலாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்குங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் நாங்கள் டூரிங் டாக்கிஸில் வந்து படம் பார்ப்போம் சுற்றி ஓலப்பறையை வச்சு கேட்டிருப்பாங்க பா பாளையங்குட்டையில் ம சா காந்தி நகரில் கார்த்திக் தேட்டர்னு சொல்லி அந்த தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஓலப்பறை வச்சுருப்பாங்க அப்போது டிக்கெட் ரெண்டு ரூபா இருக்கும் அதை கூட நம்மகிட்ட இருக்காது முக்கியமான ரஜினி படம் அண்ணாமலை ஏதாவது ஓடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஓலப்பறையை பின்னாடி பிரிச்சுட்டு நைஸாக உள்ள போய் படத்தை பார்த்து நைஸாக வெளியே வந்துடுவோம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டரை வந்து இந்த வேலையிலேருந்து பிரிச்சுட்டு உள்ளே வந்துட்டு திருப்பி வர்ற மாதிரி காமெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ஒன்று ரெண்டு லாஜிக் சொதப்பல்கள் அவ்வளோதான் மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஓவராலாக படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரஜினி தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்டு நிறைய பேர் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நிறைய கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் கண்டிப்பாக இல்லை நிறைய சீன்ஸில் வந்து பழைய ரஜினியை பார்ப்பீங்க கூஸ் பம்ஸ் வரும் அவர் டான்ஸ் ஆடும் போது ஏன்னா எழுபது வயசுங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசில் நம்மளாம் இருப்போமான்னு தெரில அதில் வந்து வயசை பற்றி ஒரு டைலாக் வேறு வருது வயசு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படிங்கிறாரு அது எனக்கு என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது மாதிரி அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுற சீன்ஸ்லாம் வந்து சான்ஸே இல்லை கரலா கட்டை சுற்றுறாரு அதை பண்ணுறாரு அப்பா பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா தர்பார் வந்து ஒரு பெரிய வசூல் மலையாகவும் ரசிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு சித்திரமாகவும் அமையும் என்பதில் நம்பிக்கை ஐ மீன் மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு நன்றி வணக்கம்